du 3 au 7 avril 2019, le président Félix Tshisekedi, avec une forte délégation, séjournait aux États-Unis d'Amérique. La mission euh, C'était pour, euh, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. L'équipe d'Africa Radar TV s'y est rendue pour couvrir ces grands rendez-vous entre la RDC et les États-Unis. Bonjour, je suis William Yuku. À travers une série de missions, je vous amène la visite du président vu de son hôtel à Washington DC. Contact et prise d'image, Tati Chiswaka. Ladies and gentlemen, on behalf of uh, the presidential press, I would like to introduce you to uh, this uh, event that is going to take 20 minutes according to uh, the time that uh, the president has. So we're going to let him introduce this moment with uh, a remark and then proceed to the questions. So I would like to ask you to be professional. Please don't ask the same question twice. Go straight to the point so we may have the right answer. Excellence, Monsieur le Président, je viens de dire à l'Assemblée que nous avons 20 minutes de conférence, étant donné votre programme qui est très serré, leur demandant également le professionnalisme après euh, au niveau des questions à poser. Donc euh, nous allons commencer avec votre introduction qui aura trait à ce que euh, a été votre visite aux états unis Merci. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, J'arrive aujourd'hui euh, au terme de ma visite euh, aux états unis visite euh, riche en, en contact et en événements. I'm coming today at the end of uh, my visit into the U.S. Um, I may say this was a rich time moment because uh, we met with interesting people and uh, I'm uh, going to be leaving with uh, a lot of uh, uh, insurance and joy. Le but uh, de ma présence aux États-Unis, uh, c'était pour, uh, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. The goal of my visit was uh, to work in such a way to uh, tie up the relationship between the U.S. and the DRC. J'ai proposé uh, aux États-Unis d'Amérique, avec qui uh, mon pays a de lointains liens historiques, un partenariat stratégique. I offered to the United States a strategic relationship since our two countries have a past uh, good uh, ways of uh, cooperation. Ce partenariat stratégique va permettre à l'Amérique, euh, aux États-Unis, donc, d'avoir une présence plus accrue en Afrique et au cœur de l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo, mon pays. This strategic partnership will help the U.S. to have uh, to be more imp imp implement or having more strength into Central Africa and MEC in uh, all Africa. Et euh, ce partenariat euh, va profiter à la République démocratique du Congo pour euh, se raffermir, raffermir ses capacités euh, dans les, ses forces de sécurité afin de maintenir la stabilité de notre pays et d'une euh, part et d'autre part de booster son économie par l'apport important que nous attendons des investisseurs américains. This partnership has uh, two main goals. The first one is to strengthen the security of uh, our country, uh, the DRC, but also to help our, to boost our economy in uh, the region. Je dois dire, après avoir eu uh, tout, uh, tous mes entretiens avec mes interlocuteurs et avoir participé à tous les événements, uh, comme les, les, les débats d'idées, d'échanges, uh, avec euh, les, les Américains et bien d'autres, euh, je dois dire euh, vraiment euh, ma grande joie, ma grande satisfaction, car euh, je repars le moral requinqué et euh, heureux de savoir euh, que l'avenir entre nos deux pays 
Et donc, pour l'intérêt de mon pays, le Congo est assuré. Uh, I'm going to be leaving the United States being happy uh, because of uh, the discussion I've been into, because of uh, um, the, the meeting I had. Um, I have this insurance that uh, the future of the Congo is a bright one. Voilà, je, je termine par là, étant donné que le temps nous imparti est court. Je me mets à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. I would like to thank you for your attention. Now it's time for you to ask a question since we do have a, a short time of, uh, for the question. So I may ask you for, to do this. You raise your hands. We're going to go for two questions in the back, on the left. Get the answer and two other on the right. Let me start with the lady. Please do stand up. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. C'est un honneur pour moi que de me tenir en face de vous aujourd'hui. Merci. Je tiens avant toute chose à vous remercier, Monsieur le Président, parce que c'est la première fois qu'un président en exercice de la République démocratique du Congo accorde une conférence de presse aux journalistes de la diaspora. Et pour cela, nous tenons à vous remercier. Ah, ça va. Merci. Il y a pas... Je remercie également la presse présidentielle qui a pris soin d'organiser cette rencontre. Donc, je vais à présent poser les questions que nous avons rassemblées avec nos collègues. Donc, Monsieur le Président, j'ai entendu et nous avons tous entendu l'appel au retour du pays lancé par vous-même et par Madame la Pré... et par Madame la et par la Première Dame. Ce retour au pays qui est lancé est louable et honorable, Monsieur le Président. Et nous voulons tous y contribuer. Nous y croyons, Monsieur le Président. Mais pour cela, nous avons des questionnements. Cela dit, y a-t-il un dispositif Monsieur le Président, qui est mis en place pour centraliser les diverses initiatives de la diaspora quant au retour au pays Y a-t-il, Monsieur le Président, un dispositif qui est prévu pour l'assainissement du climat d'investissement, pour libérer le potentiel d'investissement de la République démocratique du Congo, un des plus grands pays d'Afrique et enfin, pour finir, notre préoccupation, Monsieur le Président, et qui, je pense, est également la vôtre, c'est la question de mon confrère Gary Iwele, qui vous a été précédemment posée, liée au rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi. Il est vrai, Monsieur le Président, que nous nous interrogeons sur ce qui bloque le rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi également. Et enfin, il est vrai que nous aurions souhaité vous voir rencontrer M. Donald Trump, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc euh, c'est vrai que c'est également une des préoccupations de la diaspora. M. le Président, je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à mes questions. Félicitations, Monsieur le Président. C'est Jean-Claude Moubenga. Nous sommes aujourd'hui à, à Washington, D.C., où vous avez passé trois jours avec plusieurs contacts euh, que les Congolais attendent voir les retombées dans un futur très proche. Je vais plus aborder dans les sens sécuritaires. Monsieur le Président, il y a plus de 21 000 casques bleus au Congo. Notre armée a à peu près 150 000 effectifs. Vous êtes ici, vous avez rencontré différentes personnalités. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous, avec assurance, être sûrs que les peuples congolais peuvent compter sur ces partenariats que vous êtes venu chercher aux États-Unis. Il y a la question des, du terrorisme que vous avez évoqué. Vous estimez qu'il y a des groupes qui doivent être inscrits dans les domaines de ce qu'on appelle terroristes, comme les Adef Nalou et les Mbororo et les autres qui sont à à, au nord-est de notre pays. Quels sont les mécanismes que vous pensez mettre en place pour combattre ce terrorisme. Je vais terminer avec la question de mon, mon frère. Avant cela, j'avais une petite question sur les Kassai, sur le développement. À quand le démarrage de la construction de la chute Katende Ça 
va? Bien. Euh, madame, merci euh, pour euh, votre intervention. Je vois qu'il y a des questions assez pertinentes et très intéressantes. C'est très bien euh, de dire, de revenir sur cette, euh, cet appel que j'ai lancé, euh, je crois, pour la première fois à Nairobi, si mes souvenirs sont bons. Euh, je, je demandais, je, de, je continue de demander à nos compatriotes de revenir au pays, surtout ceux de la diaspora, euh, parce que ils ont acquis, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, une expérience dans tous les domaines euh, de leur euh, évolution. Et il faudrait maintenant, il est temps que cette expérience, ils la mettent au service du pays. Ensuite, j'insistais sur le fait euh, aussi qu'il euh, qu y a désormais les, les conditions euh, susceptibles de les encourager à revenir. Par exemple, il n'y aura plus de chasse à l'homme, plus de violation des droits de l'homme, il n'y aura plus de, de brimade ni d'attentats portés contre des citoyens pour leur appartenance politique, tribale ou religieuse. Le, le pouvoir que je vais instituer, c'est un pouvoir de droit et de liberté qui ne va sûrement euh, plus du tout porter atteinte à ceci, droit et liberté des citoyens. Voilà pourquoi j'ai encouragé le retour. Mais maintenant, vous posez la question de savoir euh, quel dispositif il y a. C'est vrai que nous sommes en train de nous organiser. Nous n'avons pas encore de gouvernement. Mais une idée est en train de germer. Je travaille sur, euh, sur ça. Celle d'avoir, euh, de faire du ministre du ministère plutôt des Congolais de l'étranger euh, une sorte de j'allais dire de, de, de réservoir euh, d'initiatives de réservoir d'idées qui permettront justement à nos compatriotes qui veulent revenir d'être pris en charge au niveau administratif euh, et, et de, des orientations par rapport euh, à, à l'endroit où ils voudraient euh, atterrir au pays euh, dès l'extérieur, c'est-à-dire à partir des ambassades, et ainsi euh, les orienter. On a, on, nous sommes en train de réfléchir sur ça. Euh, Quelqu'un y travaille, l'idée est en train de germer, de prendre forme. Je pense qu'il y aura un ministère euh, qui s'occupera euh, principalement de cela. Le moment venu, euh, vous le saurez parce que vous serez les, les premiers concernés. Mais en tout cas, euh, vous, nous tenons à faire de nos ambassades des, des endroits où toutes les informations seront accessibles et disponibles, euh, à la fois pour nos compatriotes euh, euh, d'origine congolaise, euh, de, enfin nos compatriotes ou les, les, les Congolais d'origine étrangère, les, euh, que je disais, les, étrangers, les, les Congolais plutôt ayant acquis des nationalités étrangères, euh, et donc, nous allons vous, vous donner toutes ces informations pour vous et même pour les étrangers qui voudraient venir investir dans, dans notre pays. Donc, euh, je pense aussi que par rapport euh, aux investissements, cette information, je viens de la, de la donner d'ailleurs euh, dans une réunion que je viens d'avoir précédemment avec des investisseurs, elle sera aussi disponible pour eux. Nous allons favoriser pour les investisseurs un cadre euh, administratif et incitatif qui leur permettra, au moment de venir euh, se, se lancer dans cette aventure louable, euh, d'être rassurés et protégés. Et donc, euh, leur permettre de, de pouvoir évoluer aisément en République démocratique du Congo. Euh, L'approche que nous avons euh, cette fois... 
euh, est de dire nous ne voulons pas rester, surtout, euh, je parlais à des miniers tout à l'heure, dans cette euh, euh, politique qui est de, de, de servir simplement euh, d'industrie, de, de lieux extractifs, hein, de, de, de mines extractives, et de ne même pas pouvoir euh, euh, avoir l'occasion de transformer, de donner de la valeur à ces matières et pouvoir en faire euh, profiter les Congolais. Notre approche actuelle, donc, c'est de donner, euh, de créer des industries qui vont transformer et donner de la valeur à ces matières euh, précieuses et donc euh, pouvoir les exporter en ayant plus de, de moyens. Mais pour ça, il faut de l'énergie, il faut renforcer nos capacités énergétiques euh, nous avons énormément de potentialités de ce côté-là, malheureusement mal euh, ou pas encore exploitées. Et donc, euh, il y a aussi euh, un appel à des investissements dans ce domaine et des efforts sont déjà euh, fournis, mais nous ne jugeons, nous les jugeons pas encore euh, suffisants pour euh, développer cette capacité industrielle qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir faire face à, à ses besoins, de pouvoir lutter contre la pauvreté et de pouvoir créer une, en créant une classe moyenne qui va, euh, qui, qui va aller dans, dans, dans ce sens-là de, de créer des emplois et de combattre la pauvreté. Donc euh, nous sommes dans, dans, ce, dans cette politique-là et nous espérons que très prochainement, elle va, elle va pouvoir donner des fruits. Alors, euh, le rapatriement du leader, oui, c'est une très bonne question. Je, à travers vous, évidemment, euh, je vais profiter de l'occasion pour euh, informer peut-être tout le monde qu'il n'y a pas encore de date, mais maintenant, ce n'est plus qu'une question de jour. Euh, je pense que c'était dû à, à l'entrepreneur. Vous savez, nos entrepreneurs congolais... Ils, se, ils ont souvent l'habitude de se précipiter à, à prendre des marchés, mais euh, c'est après qu'on découvre qu'ils n'avaient pas vraiment la capacité de, de tout faire. Bon, il y a eu ce, ce problème-là, parce que c'est depuis le mois de janvier que j'ai parlé à ce... Je crois que c'était le jour même de la, de, la, de la publication définitive, je pense, que c'est là que je l'ai vu, parce qu'il était venu me, me féliciter, et je lui ai dit qu'on devait... Et figurez-vous qu'à ce moment-là, il me parlait de février. Mais curieusement, nous sommes au mois d'avril et nous n'avons pas encore terminé. Mais à ce jour, euh, d'après les nouvelles que j'ai reçues d'ici d'ailleurs, euh, il prétend avoir fait 70% du travail. Donc en rentrant, j'ai même vu des photos déjà de... En rentrant euh, à Kinshasa, puisque ce n'est pas loin, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais arriver là-bas, Puisque ce n'est pas loin de l'aéroport, je ferai un crochet par là pour voir euh, l'état d'avancement <coughs> des travaux. Mais euh, rassurez-vous, c'est vraiment dans nos, nos préoccupations. J'en ai même parlé à plusieurs chefs d'État euh, africains que j'ai rencontrés récemment. Euh, et beaucoup sont en, enthousiastes. D'ailleurs, à ce moment-là, quand je leur en parlais, il était, on était au mois de février. Euh, lors de ma première tournée et lorsque j'étais jusqu'à Addis Abeba euh, c'est eux qui me relancent maintenant en disant mais, mais bon qu'en est-il euh, on doit arriver on doit arriver donc euh, ça va se faire mais bon ça malheureusement bon, c est, c est, le Congo est encore le Congo euh, avec ses entreprises euh, qui se recherchent on va dire et donc les travaux avancent euh, plutôt bien et ça, ça va devoir aller alors, la rencontre avec euh, Donald Trump. Je ne sais pas euh, ce que les, mes compatriotes euh, trouvent à cela, mais moi, je ne, je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc, si je l'avais rencontré, tant mieux. Ça, ça aurait été, euh, mais je crois que quiconque connaît euh, le fonctionnement euh, de l'administration américaine d'abord, mais même des pays... Euh, à tradition démocratique, euh, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, euh, toutes vont converger euh, sur euh, Donald Trump. Donc je n'aurai même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. 
surtout que ce que j'ai dit euh, au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son, son cas, euh, euh, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc, ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la santé. Vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et de, du soutien euh, sanitaire que, <coughs> que les États-Unis pourraient nous apporter ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer euh, des résultats. Moi, je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il est entouré de tous les experts, euh, c'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. Donc, Donald Trump, c'est plutôt protocolaire, ça aurait été protocolaire, ça aurait été peut-être pour la, 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 la postérité, prendre une photo, etc. Mais bon, je ne, je ne suis pas venu pour ça. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les, les, les relations entre nos deux pays qui étaient <coughs> pardon, un petit peu refroidis ces, ces derniers temps, vous, je ne vous apprends rien, et je suis heureux euh, de les avoir réchauffés et par la même occasion euh, d'avoir déclenché euh, beaucoup, beaucoup de choses ici qui seront bénéfiques euh, à mon pays, euh, non pas seulement par rapport aux États-Unis, mais même... Euh, euh, par rapport à la communauté internationale. J'ai rencontré euh, Mme Christine Lagarde du FMI qui, dès lundi, va reprendre langue euh, et je crois qu'au mois de, de mai, nous pourrons mettre euh, euh, au point un programme de relance euh, de, de notre économie. Vous voyez que tout ça, c'est du positif et euh, je ne pense pas qu'il aurait, il aurait fallu rencontrer Donald Trump pour l'obtenir. Donc, euh, ne, pour moi, c'était un faux débat, ça n'a pas, pas du tout de sens. Euh, ça aurait été bien, mais bon, mais je profite de l'occasion pour euh, le remercier. Et à travers lui, euh, toute l'administration américaine, parce que je sais que c'est grâce à eux que j'ai reçu des, des honneurs de l'armée américaine, euh, que, que l'hymne national congolais a été euh, entonné ici euh, par... Euh, l'armée des états unis la fanfare euh, républicaine euh, des états unis je crois que il euh, n'y a, a pas meilleur euh, hommage meilleur euh, honneur, meilleure euh, marque d'amitié que celle-là, d'affection que celle-là et c'est pour ça que je vous dis je repars très content, j'ai vraiment vu euh, les, les, les gens qui comptent, les gens euh, qui, qui décident et qui aident Donald Trump à, à décider de, de la politique américaine donc euh, je, je suis totalement tranquille avec ça euh, Monusco et Fardec euh, euh, j'ai pas très bien le partenariat est-il positif c'est ça hein? euh, le partenariat entre la Monusco et les Fardec oui il euh, y a eu des, de, de la brouille euh, à un certain moment mais Aujourd'hui, nous nous affairons à, à renforcer ces, ces rapports et ça va de mieux en mieux. Vous savez que la Monusco euh, a de nouveau reconduit son mandat. Son mandat a été reconduit euh, par euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il va jusqu'en décembre et à ce moment-là, nous referons le point pour euh, savoir euh, où on en est. Les effectifs, euh, effectivement, vont être euh, réduits à à certains endroits, mais renforcés dans des zones à troubles, dans des zones à, à problèmes. Et euh, comme vous le savez, c'est Béni, Boutembo, dans le Grand Nord, Litouri, etc., parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer euh, cette, euh, ces violences qui nous empêchent de regarder vers notre développement, vers autre chose de plus intéressant, que ce soit pour notre pays ou même toute la région des Grands Lacs. Et donc, euh, c'est pour ça que par rapport aux ADF, euh, je dirais que la, la lutte est rude. Vous savez que euh, depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations euh, des, des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça, par leur propre nom, sont présents dans notre pays. Et ils appellent même à la création d'un califat. 
C'est très dangereux. Euh, vous vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye. Et donc, euh, en Syrie, en Libye, et surtout en Syrie, en Syrie et en Irak. Euh, et donc, nous ne sommes pas euh, du tout prêts à accepter cela chez nous. C'est aussi euh, de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis. Et je repars euh, euh, content de, de cette... Euh, de ces échanges que j'ai eus et des promesses d'engagement à lutter à nos côtés contre ce, ce phénomène. Par rapport au Mbororo, c'est un, tout un autre, euh, une autre facette de, de, du problème. Ça reste un problème parce que ce sont des éleveurs euh, qui, qui amènent leur bétail paître chez nous et ce, ce dernier va jusqu'à dans, dans les champs de, de nos compatriotes, de nos paysans, et perturbe le, le, le bon déroulement des événements. Et depuis lors, euh, ces gens viennent euh, lourdement armés, et euh, un peu comme euh, des, des conquérants. Euh, nous devons faire euh, un gros effort pour euh, régler cette, problème, cette problématique qui est régionale en fait. Parce que ces gens viennent des pays généralement frappés par une sorte de, de sécheresse et sont à la recherche de, 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 de paysages, de pâturages où ils pourraient euh, paître leur, leur bétail. Mais cela ne leur donne pas le droit de, de mettre dans l'insécurité euh, à la fois physique et, et social notre, nos compatriotes euh, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de répondants euh, du côté de nos, de nos frères africains, le problème a été porté par mes prédécesseurs euh, euh, au niveau de l'Union africaine mais nous n'avons pas de, de répondants plutôt que de réagir euh, par la violence euh, par, par la méchanceté alors que ce sont des frères africains qui, qui, qui méritent d'être euh, entendus nous préférons aller euh, par des méthodes de, de négociation, de discussion, euh, pour que tout le monde euh, trouve satisfaction. Donc, euh, je rencontrerai à ce point les, les autorités locales d'abord chez nous, euh, mais également je porterai à nouveau ce problème à l'agenda de nos discussions à l'Union africaine, pour que les pays de la région, ensemble avec nous, puissent, euh, puissions trouver euh, des, des solutions à ce problème. J'espère que nous les trouvons. Alors, euh, pour le barrage Katende, je, je crois que euh, c'est dans mes... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a, y a plein d'autres euh, barrages. Euh, nous, nous sommes en train de nous... de nous renseigner sur les besoins des uns euh, et des autres des barrages. Euh, surtout les, les, les petits les, hein, les, les petits barrages par rapport euh, euh, à ceux qu'il faut euh, ériger sur le site d'Inga euh, pour voir comment est-ce que nous pourrons euh, développer le, le domaine le secteur énergétique nous avons beaucoup d'initiatives dans ce domaine euh, il n'y a pas que l'hydroélectrique, il y a le soleil nous avons énormément de contacts, dernièrement j'ai séjourné au Maroc euh, en séjour euh, privé certes euh, mais cela n'empêche pas euh, ne m'a pas empêché de prendre des contacts euh, avec euh, l'une des, des plus grosses firmes du solaire dans, dans, de l'énergie solaire dans le monde qui est marocaine c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai appris que c'était une firme marocaine et qui va très bientôt arriver au Congo euh, pour euh, nous aider à, à aller dans ce sens et qui est que j'ai mis en contact avec euh, la SNEL qui ont déjà désigné les, les sites sur lesquels on va relancer ça. Donc vraiment, il y a, il y a beaucoup d'initiatives euh, qui vont arriver et je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, nous serons sur d'autres chantiers, en plus de ceux que j'ai déjà lancés dans les 100 jours et celui de, de problème de Katende, là, dans, dans les 100 jours euh, que, que j'ai lancés. Euh, mais vous verrez, il y a beaucoup plus que ça et... Le, le défi, c'est de, de, de mettre de l'électricité partout et pour tous les Congolais. Merci. Foreign policy, please. 
Thank you, Mr. President. Um, Robbie Grammer with Foreign Policy, and I apologize, I, I don't speak French, but thank you for taking no the time. Uh, Martin Fayulu was also in Washington, D.C. This, this week, and uh, at a public event, he said that one of Kabila's representatives approached him and said that you, sir, were not holding up your end of the so-called secret deal um, you made to steal the election away from the voters, where independent tallies dispute the official results. So wh what is your response to this claim, and how would you describe your relationship with uh, Mr. Kabila? And additionally, um, Mr. Fayulu has called for a broader dialogue with you. Are you open to that? Cette semaine. Martin Fayoulou était cette semaine à, à DC. Il a déclaré que vous avez un deal avec euh, Monsieur Joseph Kabila. Pouvez-vous nous apporter euh, des éclaircissements à ce sujet euh, Voici le sommaire de la question. Et euh, êtes-vous ouvert euh, Mais il a également euh, appelé à un dialogue. Êtes-vous ouvert à ce que euh, un dialogue puisse avoir lieu <coughs> Eddie Sango va de votre femme ah, ah, question ah, à oui. question à double volet mais je vous demanderai euh, d'abord de commencer par euh, répondre à, en lingala parce que nous avons un service en lingala dont je, je, oui. je la charge <rire> et puis en français vous avez euh, il y a deux jours demandé l'appui américain euh, parce que vous avez dit vous avez promis de déboulonner le système dictatorial qui était en place jusque-là. Euh, bon, on sait euh, que, justement, on a parlé de cette coalition ou d'entente pour gouverner avec les FCC. Euh, Qu'est-ce que ça devient, cette coalition et cette entente, quand vous voulez déboulonner euh, les systèmes qu'il a laissés deuxième, deux, deuxième volet, c'est euh, comment allez-vous le faire Comment vous y prendre dans la mesure où, on le sait euh, votre coalition, c'est-à-dire euh, le cash, euh, n'a pas assez de, de parlementaires et que les FCC est majoritaire à plus de 90% au Parlement, au Sénat, et pourra peut-être contrôler, euh, si pas la totalité des de provinces, euh, plus de 90%. D'accord. Ça va. Et je réponds d'abord euh, à la question de Monsieur comment Robbie Kerman. Monsieur Kerman. Vous vous posez la question de savoir euh, s'il y a un deal avec Kabila. You ask a question concerning if there is a deal between uh, uh, with Mr. Kabila. Mais je crois que nous ne nous sommes pas cachés. Euh, pour dire que le cash duquel euh, je suis issu, cette coalition entre l'UDPS, euh, l'UNC et, leur, et leurs alliés, euh, a pris langue avec le FCC, le Front pour le Congo, je crois. Oui, Front, Front commun pour le Congo. Front commun pour le Congo pour avoir une coalition gouvernementale. Ce n'est pas un secret. En ce moment, nous avons des délégués qui euh, sont en discussion pour euh, la coalition. Ce n'est pas un secret et ce n'est pas non plus un crime. Donc ça, ça, ça doit être clair. Donc si Martin Fayoulou pense avoir dénoncé quelque chose, il, il se trompe, il n'a rien dénoncé du tout. Nous avons ce deal pour gouverner ensemble et je dis pourquoi Aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a un élu euh, qui, a, qui est issu de l'opposition radicale à ce régime. Excellence. Malheureusement... Quoi La traduction. Ah oui, pardon. Um, I would like to say that we didn't hide this, uh, uh, this uh, talk that we had with the FCC. We agree, we as a cash, which is a, a coalition between UNC, UDPS, and the Allied, to discuss and uh, work together in order to govern in the DRC. So while uh, Mr. Um, Martin uh, Fayulu came in saying that there, there were a deal, there was a deal, first of all, it's not a crime, nor either something that was 
hidden to the population. So this is just a deal that's going to bring us together to, to organize and, uh, and uh, uh, conduct uh, the, the business in the, in the Congo. Et donc, euh, je disais, euh, lorsque j'ai été élu président, malheureusement, je n'ai pas obtenu euh, une majorité propre à, au cash, à, à nos rangs, pour la, les législatives euh, nationales. Et donc, puisque c'est le FCC qui a la majorité au Parlement, nous n'avons pas voulu le laisser seul être au gouvernement parce que ça aurait créé une cohabitation qui serait à mon sens assez nuisible pour l'équilibre fragile que nous venons de connaître parce qu'il faut pas oui euh, traduit d'abord oui um, i certainly won the elections but um, we had some weakness concerning the 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 parliament actually the victory for the 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 deputy and the senator so that's the reason why um, we, without trying to uh, to to bring another 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 co another collusion if i may say so we decided to sit down and uh, work together because the, the peace in the Congo is so fragile, since we, uh, we can sit down and uh, discuss eye and eyes, we can find a solution that's going to remain and uh, get peace in the, into the DRC. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé est non seulement historique, mais c'est inédit. Donc depuis 59 ans que notre pays a accédé à l'indépendance, jamais nous n'avons connu une passation de pouvoir post-électoral pacifique. We have to understand that this is the first time after 59 years that uh, the, in the Congo there is actually a, a change of uh, power without any bullets, in our, without any trouble. So we have to put that in perspective and understand that this is really historical. Et c'est peut-être pour ça que les gens voient des arrangements partout. That's maybe the reason why people are thinking that there are some deals, some hidden, you know, deals. Parce qu'ils ont du mal à comprendre comment un dictateur, euh, un, un régime fort, hein, disons le carrément un régime dictatorial comme nous le combattions à l'époque, peut accepter comme ça de passer le pouvoir de manière pacifique sans effusion de sang. C'est pas possible. Ça, il ne peut y avoir qu'arrangement. Il y a rien à faire. Because they really don't believe that uh, a dictator could. Uh, Um, accept the result of uh, the elections and uh, give the power without any fight uh, in the city. So that's really an astonishing situation that brings people, you know, to have that set in their mind. Et donc, je, je comprends euh, toutes ces réactions parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans notre pays. And I do understand why people are thinking that way because this is the first time that situation happened in our country. Depuis notre indépendance, tous les changements de régime se sont faits par la force. Since our independence, all the change, the politic change in the Congo occurred after violence. Et euh, de la même manière, tous ceux qui euh, doutent aujourd'hui veulent voir perpétuer cette tradition. Donc, c'est-à-dire, puisque nous sommes arrivés au pouvoir, nous devons commencer aussi à user des mêmes méthodes de, de violation des droits de l'homme, de, 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 de euh, comment j'allais dire, de traque euh, euh, des êtres humains par-ci, par-là, euh, de, de, de vengeance en, en général vis-à-vis euh, -vis de Kabila pour qu'il croit que, effectivement, j'ai les mains libres. Those who are thinking so We're expecting us to uh, to do the same, such as Mr. Kabila did prior, uh, means uh, arresting people, using, uh, violating people's uh, rights, uh, not giving them, you know, freedom of speech. But actually, this is not the case, and I do understand the reason why people have some doubt. Mais nous nous disons, ce n'est pas ça. Nous voulons maintenant changer les choses. But we're saying that this is not the case. We want to bring a big change in the Congo. C'est-à-dire que euh, nous ne venons pas au pouvoir pour nous nous ériger en justice et commencer à régler des comptes. We are not there for us being like being master, you know, uh, 
you know, doing whatever we want to do without taking care of, without respecting the law. So we want to bring here a state of law in the DRC. Nous venons au pouvoir pour d'abord répondre aux besoins urgents et immédiats de nos compatriotes. We are there to, uh, to be the response of uh, what our people need. That's why we are Des besoins de sécurité, needs de of fait. Sec security and peace. Des besoins de santé et d'éducation. Needs of health and education. Des besoins de mieux-être, de lutte contre la pauvreté. Of the needs of welfare and uh, fight against poverty. Ne croyez-vous pas que c'est beaucoup plus urgent et important que de chercher à traquer M. Kabila et ses collaborateurs Don't you think that it's not really important for us to work in that way instead of tracking or trying to get uh, Kabila's and his people into jail Nous avons dans le parcours qui est euh, le, le parcours politique qui est le mien euh, dans l'UDPS, nous avons engagé un combat contre la dictature et pour ériger un état de droit dans notre pays depuis plus de 30 ans que nous menons ce combat. Even since 30 years the UDPS has been fighting against against those uh, the, the dictators and the establishment and wants to establish democracy in the Congo. Mon but est que de faire de cet état de droit une réalité. My goal is to make the rule of state a reality in the DRC. À ce moment-là la justice sera réellement crédible, Then the justice will be credible. réellement objective, so, uh, it's gonna be, uh, tr trustfully. ceux qui voudront, entre guillemets, régler des comptes, auront la justice pour euh, aller réclamer. Those who will try to go, you know, out of the way, you know, uh, will be uh, captured by, by the same justice. Thank you. Mais qu'on n'attende pas du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo que je suis à refaire les mêmes erreurs de mes prédécesseurs. But don't expect me as a new president of the and elected of the DRC to do the same such as people did before. Je ne m'érigerai jamais en justicier à la place de la justice. I won't never be there to be like uh, uh, somebody who's going to do the same such as them, not respecting the law and uh, doing, uh, bringing justice on his own. J'ai dit lors de mon avènement au pouvoir que j'étais le président de tous les Congolais. On my inauguration days, I said that I, I am the president of All Congolese. Donc ça veut dire y compris de ceux qui se sont adonnés à des crimes et des crimes, les crimes les plus horribles. That means also those who've been um, the criminals in my country. Et ce ne sera pas à moi de les juger, mais aux cours et tribunaux que je vais m'atteler à, 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 à développer, à, à, à humaniser, à objectiviser pour euh, qu'ils qu soient au service du citoyen. I'm not the one who's going to be uh, bring, do, doing, making justice by my own, but after I structure this, the, the judiciary, the judiciary uh, system, I'm sorry, um, the system will be able, you know, to try to bring to trial all those people that have been caught, such as uh, murderers or uh, those who didn't follow the law. Uh, L'autre question, je crois que c'était l'ouverture au dialogue. There was a the question about the, the, the dialogue. Yes. Je vous ai dit que j'étais euh, le président de tous les Congolais. I told you I'm the president of all Congolese. Et donc je suis aussi le président des Congolais qui me contestent. And I'm also the president of those who are uh, going against my uh, my position. Like je me dois de les protéger et de leur garantir leurs droits et leur liberté. I have to protect them and also guarantee their freedom and uh, their safety. Et je pense que j'ai, je n'ai pas, je ne fais pas que, que parler, mais j'ai déjà lié l'acte à ce que je dis, à la parole que j'ai prononcée. I think this is not words simply because I've already did. Uh, things that as tangible uh, during my presidency. Monsieur Fayoulou, qui demeure dans la contestation sans preuve. Mr. Fayoulou was actually uh, arguing without any single proof. C'est dernièrement, uh, j'allais dire, baladé dans toute la République sans aucune entrave. Lately, was able the, to 
to travel the entire Congo without any, uh, uh, with, free, with freedom. He was, uh, you know, free to travel every uh, big cities in the DRC. Il a pu, il a pu tenir ses activités politiques avec ses militants sans aucune violence et aucune arrestation. He was able to hold all these uh, meetings without any violence concerning the, the, the police or, or the secret services. Et tous ces rassemblements ont été diffusés et rapportés sur la chaîne officielle, la chaîne nationale qui est la RTNC. And the, the national TV was able to broadcast all these single events. Even protest. Privilège auquel, je vous le dis au passage, nous n'avions pas droit il y a encore quelques semaines, quelques mois. I just like to remind you that we were not able to have that privilege uh, a few months ago. Au niveau des sanctions qui lui étaient infligées et euh, qui faisaient partie des, de la politique de décrispation, notamment son hôtel qui avait été scellé, Là aussi, il a été euh, euh, complètement libéré de ses scellés. Mr. Fayulu is the owner of a hotel in Kinshasa. He was under sanctions, so his hotel was closed. But according to uh, what we did, is now actually is a beneficiary, and his, open, his hotel is open. He can do business again. En dehors de ça, je ne peux pas faire plus. I can do more than what I did. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas contraindre M. Fayoulou à s'asseoir autour d'une table avec moi. I'm not going to push him or to uh, sit down and, and uh, so we can have a conversation or a dialogue. Mais si demain il manifeste l'intention de venir me parler, je lui parlerai. But if tomorrow he, uh, he shows he's willing to, uh, to talk, I'm going to be ready to talk with him. Pour votre gouverne, nous, nous, nous prions, Fayoulou et moi, dans une même église euh, à Kinshasa. For your knowledge, uh, Mr. Fayoulou and I, we pray in the same church in Kinshasa. Et lorsqu'après mon, mon investiture, euh, j'ai été euh, rendre grâce à Dieu dans cette église, je l'avais rencontré, on s'était euh, embrassé. When I went, uh, after my inauguration, to thank God, actually, to give thanks, Uh, we met together and we even embrace. Donc, euh, je ne suis pas euh, le bourreau et le, je ne le serai jamais d'ailleurs de ceux qui vont s'opposer à moi. I'm not going to be the one who's gonna uh, uh, use force against those who are not who doesn't like me. Mais en même temps, je leur demanderai, je leur prierai visible. Euh, je, je leur demanderai, euh, j'allais dire avec insistance, euh, de, euh, de, de mener leurs activités en respectant euh, totalement la Constitution et les lois de la République. But I'm going to ask them to, uh, to continue what they've been doing, but they have to respect uh, the country's laws, to respect the Constitution. Et là, j'aimerais souligner, parce que ça a été déjà le cas euh, des amis de Martin Fayoulou, je n'ai pas euh, la preuve que lui aussi était impliqué là-dedans, mais je n'accepterai plus de discours anti-tribaux. Um, uh, qui incite à la haine tribale. Actually, it's been some of uh, Martin Fayoulou's friends were uh, pushing people to go against order on the tribal way, but I won't actually let that uh, being established in the Congo. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez l'apprendre au cas où vous ne le saviez pas. Mais il y a eu des victimes à mon élection. You have to know maybe that uh, there were victims after the, my elections due to that uh, uh, tribal uh, situation. Des compatriotes euh, congolais euh, vivant dans le Bandundu ont été tués le jour de la publication euh, de ma victoire uniquement parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. My fellow Congolese were killed actually after, right after the, 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 the result, the proclamation of the result in the Bandundu, just because they were belonging to the same tribe such as me. Et cela est arrivé sur incitation par les discours des amis de Fayoul. And that's happened because somebody pushed them to do so. 
Et lorsqu'il a tenu sa manifestation à Kinshasa, qui s'était passé, comme je vous l'ai dit, sans arrestation, en toute liberté. And when Martin Fayulu hold his, uh, held his uh, manif manifestation, the first one in Kinshasa. Lors de leur dispersion, ces militants scandaient des slogans appelant à la haine, à, au meurtre des Kassaïens, donc des loups bas du Kassaï, tribu à laquelle j'appartiens. Yeah, his party members were, while living the, on the premises, singing songs against people that were belonging to the Kassai or Lubas tribe. So uh, that were, you know, a situation that could uh, occur and bring uh, more violence into the, the city. Donc que cela soit clair, je ne le tolérerai plus. I won't let that again happen in my country. Sinon, à part ça, ben... La République se porte bien et l'opposition aussi et le monde peut continuer à tourner. Besides that, the country le Congo is... surtout. <laughs> Besides that, the country is doing good, the position also and the, and the world also is doing well. Um... Alors, de quoi est dit Oui. Oui. Oui, de quoi est dit Mais tout n'a pas à Motuya, na sepe nango. Ya solo na lobaki ke na ko déboulonner système dictatorial oyo to combata ki na pays. Mais nazo ka moi, système ezali mutoté. Système ezali ba méthode. Ba méthode o e boma ki mboka na biso. Ba méthode wana les alliés locaux la corruption, la méthode où on a les alliés locaux la violence, la arrestation arbitraire, la violation à bas droit de l'homme, motoza a lobby opinion naïe pour essayer de lisser la conduite, la kangie, voire la bombie, motozengi a informé que à ça la marche marche paix pacifique à Mimi Mando qui n'a pas beaucoup de Babete Massa c'est à Koufi Baka Eze Bele n'a pas beaucoup de Nabiso Nde Biloko n'a pas beaucoup de système Wana Oye Kota Wuta Afdel Ti Kino Lelo enfin Kino en décembre 2018 système Wana n'a pas déboulonné en haut pour Bokonzi yonga na ngina kote sana Kongo Ezali bokonzi yako bomaba na mboka te Ezali bokonzi yako yiba mboka te Ezali bokonzi yako tonga Mboka yako koti sa kimia Pe bolingo kati ya bakongole Donk Soki oyoki moto ayimi yimi et la qui cite, Azana Mote, Mamabe, Azana Makanisi Mabe, que y a l'inga qui système en est continué. Alors ce moto, na FCC, Azana Makanisi Wana, a yé bake, nga na yé toko otambole longote. Parce que nga na yé, ko na yé makamba kopo e zalaka wana te. Na yé ko sili sa makamba wana. Moto nyon so, o yako l'inga ko pousa na peme nanga, a yé na makanisi a sika. Nga na lobi boye. Na komi na pouvoa, na ye ko kanga moto te, na ye ko boma moto te. Na ye ko kata monde lo, pou di, voila, ma e manso, ma sale maka li boso, e senge li masila. To lingi siko to banda, e tap yasika, oyo, Toko loba ke maye manso maleka ki masila Tota la nenge nini toko woy ko tonga ensemble Oyo ako bebi sa si koyo Na periodo oto bandi A wan etalye Me ba o banso basa ki o basa la ki Non non, biso toko kote sa etat de droit Etat de droit Na justice woy ko zalana Nde ko se charge ya Kota la individuellement Ba problem ya moto na moto Wan etali nga sousoute L'etat mouta osa mousa na ye Eza li kambo ya individu te voilà, donc je disais euh, euh, que quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, 
je veux m'attaquer à tous ceux qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient euh, émis un son contraire euh, par rapport aux autorités du pays, certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir euh, d'armes euh, par devers eux, ont été abattus euh, comme ça, au mépris de la loi et de, de, la, de la dignité humaine, c'est ça que c'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure de, du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'il faisait avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas euh, de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de, de, de mauvaises choses, en nous disant, ok, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les... Les, les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça, je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc c'est ce que j'entendais par déboulonner le système, et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC, parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays. Ce ne sera pas une coalition prédatrice, liberticide et dangereuse pour notre développement. Si nous sommes d'accord ou ils sont d'accord avec cet entendement que, que, que nous leur avons déjà fait, euh, euh, que nous leur avons déjà euh, transmis, eh bien nous allons construire cette coalition en toute quiétude, sans avoir de, de problème de conscience, parce que c'est comme si on, on avait commis un crime d'avoir respecté la volonté de notre peuple. Parce que je, vous, je, je vous rappelle que c'est le peuple congolais qui a voté et qui a, qui a sorti ces résultats. Donc c'est au nom de, des résultats qui sont là que nous allons dans cette coalition. Sinon, c'était une cohabitation. On allait les laisser seuls au gouvernement, j'allais être seul à la présidence, et bon, on allait avoir une dichotomie dans, euh, la, dans, 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 la, dans la gestion de la chose publique. Ça aurait été dangereux pour la République, d'autant plus que cet équilibre est fragile, je le disais euh, euh, en réponse à la question de Madame la Première, euh, qui, qui, qui parlait de, de cette... Euh, non, de, de Monsieur plutôt, qui parlait de deal... Avec Kabila, je disais, euh, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que euh, nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que euh, ce qui est arrivé est tellement euh, inouï, impossible, c'est pas, c'est pas normal. Il y a eu, il a, il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On, on a, on a encore euh, de la crédibilité à gagner, j'ai certain. Et surtout, nous avons à consolider ce, ce poids. Donc, faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc, nous allons gouverner ensemble. Et je ne suis euh, du tout pas gêné de, de le dire. Alors, 
toko sa na ndenge nini me na bandi na makambo na obi na français na pesi deja miyano euh, biyano plutôt na 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 motuna na toko sa ndenge nini me toko yokana na ndenge toko kamba mboka toko tia mibe koto kani voilà mibeko yango to pesi to tie esengeli moto nyonso a to sa mibeko oyo ezaliao oyo ako buka mibeko matalie po to za ko koti sa justice o ezali indépendante ba instrument nyonso ya kontrol ya gestion amboka eko sala mo sala na yango o ako buka mibeko ana matalie protection ko zalate impunité ko zalate aux la soda, aux la civil, aux la mokolo, aux la moana, aux la tata to mama, matalio, aux la na obligation, il y a qu'on ait la justice, qu'on rende compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc comment le faire Je crois que je l'ai dit en français. Donc ça ne sert à rien d'y revenir. Merci. Si. Euh, chers amis de la presse, nous vous remercions. We want to thank you for uh, your presence in here. This is uh, the end of our press conference.